ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి నేను ఎన్ని లీటర్లు నీళ్లు తాగాలి మూడు లీటర్లు తాగితే మంచిదా నాలుగు లీటర్లు తాగితే మంచిదా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు అసలు అలాంటిది ఏం లేదమ్మా భగవంతుడు రెండు క్రియేట్ చేశాడు ఒకటి ఆకలి అంటే మనకు అవసరం అంతా తినడానికి ఆకలి అనేది దప్పిక మనకు అవసరం అంతా తాగడానికి దప్పిక అని క్రియేట్ చేశాడు మనం ఈ రెండింటినీ కాదని చెప్పేసి మనం ఇన్ని తాగాలి నాలుగు లీటర్లు తాగితే మంచిది అని చెప్పేసి చాలామంది ఇది ఒక విచిత్రమైన అపోహ అంతే కదా మిస్కన్సెప్షన్ ఐ వుడ్ సే దీంట్లో ఒక ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి మీకు ఇప్పుడు సమాజంలో నాలుగు రకాలు పది రకాల మనుషులు ఉంటారు ఒక అతను వ్యవసాయం చేస్తూ ఉంటాడు పొద్దుట నుండి రాత్రి వరకు దీని దీంట్లోనే పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఎండ కింద కాయ కష్టం కాయ కష్టం చేస్తూ ఉంటాడు ఇంకో అతను ఉంటాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు సిట్టింగ్ అయిన ఏసీ రూమ్ ఏసీ హాల్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు నైట్ తనక ఒక లీటర్ రెండు చెమట పడుతుంది వీడి ఈ తినక ఒక రెండు వందల ఎంఎల్ చెమట కూడా పట్టుతో పర్ డే సో అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది వాడికి దప్పి బట్టి వాడు తాగుతూ ఉంటాడు ఈయనేమో నాలుగు లీటర్ తాగితే మంచిది ఐదు లీటర్లు తాగితే మంచిది అని ఏం తాగుతూ ఉంటాడు ఇది అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఆ దప్పిక అనేది డిక్టేట్ చేస్తుంది మనం ఎంత తాగాలి అని చెప్పేసి ఒక మనిషికి మామూలుగా ఇంత నీళ్లు తాగాలని ఎక్కడ రాసలేదమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ స్కాట్లాండ్లో ఉన్నాం స్కాట్లాండ్లో ఉన్న అతను ఎన్ని నీళ్ళు తాగలుగుతాడమ్మా తను వాళ్ళు మూడు వందల ఎంఎల్ నాలుగు వందల ఎంఎల్ కన్నా ఎక్కువ తాగరు ఎక్కువ నీళ్ళు తాగితే కష్టం అని చెప్పేసి వాళ్ళు భోం చేసిన తర్వాత కూడా స్పార్క్లింగ్ వాటర్ తాగుతారు సోడా తాగుతారు ఎందుకంటే నోర్ క్లీనింగ్ ఈజీగా అవుతుందని చెప్పి మనమేమో చాలా నీళ్లు తాగేసి నోర్ క్లీన్ చేసుకుంటాం వాడు తక్కువ తాగడానికి స్పార్క్లింగ్ వాటర్ సోడా తాగుతారు సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఒక మనిషికి ఒక అవసరం అన్నంత కావాలి కాదంటం లేదు అది ఒక లీటర్ కావచ్చు లీటర్ అన్న కావచ్చు బట్ డిపెండింగ్ అపాన్ హౌ మచ్ హీస్ పుటింగ్ అవుట్ అంటే మన చెమట దూర రూపేన ఎంత వాటర్ బయటికి వెళ్తా ఉంది అనేది తెలుసుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం తాగడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా క్లియర్గా చెప్తున్నాను నేను మనం ఎన్ని నీళ్ళు తాగుతామో మన బాడీలోంచి ఎలా ఏ రూపాయన వెళ్తాయి మూడు రూ మూడు మూడు దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి మనం మాట్లాడినప్పుడు కొంచెం వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది నెంబర్ టూ మన చెమట వల్ల కొంచెం వాటర్ వెళ్తుంది ఇంకోటి మన యూరిన్లో వాటర్ వెళ్తుంది ఈ మూడు రకాలుగా మనం వాటర్ అనేది మన బాడీ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మనం ఒక నాలుగు లీటర్లు తాగామనుకోండి మనము మాట్లాడడము తక్కువ చేసి చెమట పట్టకుండా ఉంటే కనీసం మూడున్నర లీటర్లు నీళ్లు మూత్రం పోయడం అనేది జరుగుతుంది మనకు మూడున్నర లీటర్లు మూత్రం పోయాలి అంటే కనీసం పది పదహైదు సార్లు పోయాలి మనం అన్ని నీళ్లు తాగడము మళ్ళీ డాక్టర్కి వచ్చి నాకు చాలాసార్లు యూరిన్ వస్తుంది అనుకోవడం ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో దెర్ ఆర్ బీ సీ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ పీపుల్ డ్రింకింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఐదు ఆరు లీటర్లు తాగేసి నాకు నేను మూత్రం ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది అని చెప్పి ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు స్టోన్లు తయారయ్యి ఒక లీటర్ కూడా నీళ్లు తాగకుండా స్టోన్ మళ్ళీ వచ్చాయని చెప్పి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాం మనకు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వీఆర్ దేర్ వే వీ హ్యావ్ ఇట్ కానీ ఎవరికి మాత్రం ఇన్ని నీళ్లు తాగాలి అని ఎక్కడ రాసలేదమ్మా ఒక స్టోన్ తయారయ్యే పేషెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి వాళ్ళకి రో ప్రతిరోజు ఒక రెండు లీటర్లు మూత్రం వచ్చేటట్టు చూసుకో సో దట్ యూ డోంట్ ఫామ్ స్టోన్ అగైన్ అని చెప్తాం అంటే వాళ్ళు నీళ్ళు ఎంత తాగాలి అంటే ఒక రెండు లీటర్లు యూరిన్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట అదే వ్యవసాయం చేసేవాడు ఒక మూడు లీటర్లు తాగాల్సి వస్తుంది వాడికి ఎందుకంటే చెమట వస్తుంది కాబట్టి అదే వ్యవసాయం లేనాడు లేకపోతే ఏసీ రూమ్లో పనిచేసేవాడు రెండు లీటర్లు తాగినా రెండు లీటర్లు మూత్రం రావడం జరుగుతుంది సో మనం చేసే పని బట్టి మనకు పట్టే చెమటను బట్టి మనకున్న మనకున్న జబ్బులను బట్టి మనకంత అవసరమా లేదా అనుకొని తాగడం జరుగుతుంది అంతేగాని మీకు మూడు లీటర్లు తాగితే మంచిది నాలుగు లీటర్లు తాగితే మంచిది అని ఎక్కడా లేదండి పర్ఫెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఎవరో స్వామీజీ చెప్పినట్టు ఆకలి వేసినప్పుడు తినండి టైం అయిందని తినేసేయకండి అదే అవుతుంది అక్కడ అదే ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది టైం అయింది తిని తింటే వాళ్ళు ఆవై కూర్చుంటాము ఎక్కువ తాగాము అంటే రాత్రి అంతా లేచి మూత్రం పోసుకుంటూ ఉంటాం ఇది ఒక ప్రాబ్లం సో దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ డైమెన్షన్ ఇంత మెషర్ ఇంత తాగాలి అని లేదు యువర్ బాడీ డిక్టేట్స్ మీ దప్పిక చెప్తుంది మీకు చెమట చెమట పడుతుంది చెమట పట్టిన దాన్ని బట్టి మీ దప్పిక వస్తుంది దాన్ని బట్టి తాగాలి కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి లైక్ స్టోన్ డిసీజ్ వీళ్ళు తక్కువ నీళ్ళు తాగితే తక్కువ మూత్రం వస్తుంది స్టోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అంతే తప్ప వాళ్ళు ఎక్కువ తాగడం మంచిది కానీ ప్రతి మనిషి ఎక్కువ నీళ్లు తాగడం అనేది అస్సలు అవసరమే లేదు అసలు యాక్చువల్లీ నాట్ నెససరీ పర్ఫెక్ట్ సార్ రాత్రిపూట చాలా మంది అంటే ఒక యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత షుగర్ వచ్చిన తర్వాత రెండు రెండు మూడు సార్లు యూరిన్కి లేస్తారు కొంతమంది బట్ ఈ
ఒక మనిషి రాత్రిపూట ఎక్కువసార్లు లేస్తున్నాడు అంటే దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ వన్ నాక్టర్నల్ పాల్యూరియా అంటాం అంటే మూత్రం తయారవడమే ఒక రెండు లీటర్ల లాగా తయారవుతూ ఉంది దానివల్ల కనీసం ఒక ఐదు ఆరు సార్లు లేయాల్సి వస్తూ ఉంది ఇంకో కారణం మూత్రం తయారవడం ఐదారు ఐదారు వందలే కానీ ప్రతి హండ్రెడ్ ఎంఎల్కి లేచి మూత్రం పోస్తున్నాడు సో ఎ మ్యాన్ కెన్ బి ప్యాసింగ్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్ ద నైట్ ఆర్ త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ సిక్స్ టైమ్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ ఇన్ ద నైట్ ఈ రెండు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అంతే కదా సో ఎవరైతే వంద ఎంఎల్ వంద ఎంఎల్ పాస్ చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కువసేపు ఆపుకోలేకపోతున్నారు ఇంకోతను ఏంటి ఎక్కువసార్లు ఎక్కువ యూరిన్ తయారవుతూ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువసార్లు పోస్తున్నారు సో మనం ఈ రెండింటిలో వీళ్ళు ఏ కోవకు చెందిన వాళ్ళు అని డిసైడ్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి కన్నా ఎక్కువ పాస్ చేయడం అనేది అబ్ నార్మల్ ఒక వయసు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి పాస్ చేయడం ఒక్కొక్కసారి రెండు సార్లు పాస్ చేయడం అనేది నార్మల్ కావచ్చు బట్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ దిస్ ఇంతకన్నా ఎక్కువైతే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఈజ్ అ మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద డే సరిగా రాత్రి నిద్రపోకపోతే యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద డే అనేది ముందులాగా ఉండదు సో దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ఎక్కువసార్లు యూరిన్ లేయడము అనేది చాలామంది వచ్చి అంటూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు నాకు నిద్ర పట్టదండి అందుకు ఎక్కువసార్లు లేస్తున్నాను కొంతమంది అంటారు నాకు ఎక్కువసార్లు లేస్తున్నాను అందుకు నిద్ర పట్టడం లేదు రెండు కావచ్చండి పీపుల్ అండర్ స్ట్రెస్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ దేల్ గో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్ట్రెస్లో ఉన్నవాడు నిద్ర పట్టకపోతే పోతానే ఉంటాడు బాత్రూమ్కి సరేనా ఒక జబ్బు ఉంది అరవై ఏళ్ళు పైబడ్డ మనిషి ప్రాస్టిటిక్ ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే ఇరిటబుల్ బ్లాడర్ ఉంది తను ఎక్కువసార్లు లేస్తాడు ఎక్కువసార్లు పోతా ఉంటాడు దానివల్ల నిద్ర పట్టదు సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అనేది మనం చూసుకోవాలి ఈ కోవిడ్కి చెందిన వాళ్ళు అనేది చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మళ్ళీ మొదటికి వస్తున్నాము రాత్రిపూట ఎన్నిసార్లు లేయాలి అసలు లేకుండా ఉంటే మంచిది ఓకే కంటిన్యూస్ స్లీప్ అనేది ఉండాలి కరెక్ట్ యుక్త వయసులో ఉన్నవాడు ఆరు ఏడు గంటలు హ్యాపీగా పడుకోవాలి లేయకుండా అదే ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత యాభై అరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి లేచిన పక్షంలో అది నార్మల్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక్కోసారి అప్ టు టూ టైమ్స్ నార్మల్ కన్సిడర్ చేస్తాం అంతకన్నా ఎక్కువసారి లేస్తున్నారు అంటే మాత్రం అది అబ్ నార్మల్ కిందనే లెక్క కారణం అనేది ఎత్తుక్కోవాలి కారణం ఏదైనా కావచ్చు కారణం ఎత్తుక్కోవాలి ఆ కారణం అనుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆర్ లైఫ్ స్టైల్లో మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది